。Hello， 大家好，我是双双。在因为新冠肺炎已经不能攀岩快一个月的时候，我终于下决心做了一个很酷的事情，那就是我建了一个你们现在看到的我自己的攀岩训练墙，在我的后院。建这面墙呢，大概花了我两个周末和五个工作日晚上。然后我有一个非常懂木工的一起攀岩的同事 Dave， 他呢全程帮我设计和实施。在这个 project 里面，我学了非常多的东西。下面呢，我就想用不太专业的词汇，尽量向大家简单回顾一下这个过程。我们最开始呢，其实想在我的车库里建面墙，但是因为层高只有八英尺，墙会变得很矮，而且空间会很拥挤。后来呢，我们想在后院里建面 freestanding 的墙，但这样差不多就要占据整个后院的空间，夏天就没有办法烤肉了。最终呢，我们想到把我后院侧面一个不怎么用的亭子拆掉一部分，变废为宝来做这面墙。在确定方案之后呢，我们就开始动手了。最先做的事情就是要把这个亭子上面的木头都拆掉，因为这些我们都不需要。我们只要保留竖着的四根柱子作为墙的最主要的结构支撑。拆完以后就变成了这个样子。接下来就是要去买材料。在买材料之前呢，我们画了个草图，列了一个清单，然后就去租了一辆 U 号。第一趟呢，主要是买最主要的材料，就是很多做墙架的木头、三张墙面的木板、户外的防水漆，还有各种零件。材料是不可能一次买齐的。做这个 project 期间呢，我们差不多往 Home Depot 跑了五六次。然后我们从比较简单的 Kickboard 的框架开始搭起。这里工具用到了 circular saw， 把二乘四英寸的木条测量好，然后固定在柱子上。这部分比较简单，我们大概用了不到一小时就完成了。接下来就到了比较复杂的部分，就是搭墙的主框架。这里尺寸呢，我们是按照 moon board 的规格。这样的好处是，已经有非常详细的规格尺寸，就在网站上可以直接采用。而且，如果以后我们想的话，可以买 Moonboard 的岩点，把它变成完全一面标准化的训练墙。墙的尺寸呢是宽八英尺，高十二英尺。幸运的呢是我这个亭子的横面不多不少，宽正好是八英尺。这时候呢，我们遇到了这个 project 里的第一个挑战，就是凭我们两个人的力量，怎么都不能把这样一个又高又扁的东西立起来，固定成我们想要的角度，并且 hold 住它。这时候呢 ，Dave 想了一个非常聪明的办法，就是用一根绳子作为牵引，具体操作起来是这个样子的。关于墙的倾角 ，Moonboard 的板呢有两种角度选择：四十度或者是二十五度。因为我爬墙水平有限，四十度实在是太难了。而二十五度呢又会让墙变得很高，跳下来会很可怕。所以我们找了一个比较适中的角度，就是三十度。在主板固定住了之后呢，就是一些比较简单的工作了。我们切了一些小木条，固定在板子上，还有板子旁边，进一步起到了支撑的作用
。主板戴好以后就是这个样子。接下来呢，我们要把新装上去的木条和原来的亭子变成一个统一的颜色，就是涂上一层棕色的户外防水漆。这个防水漆涂上以后呢，就算在外面风霜雨打，都不会进虫或者木头腐蚀。这里要提到的一点是，我们的木头条买的都是 pressure treated wood， 这样就能进一步防止被虫咬。接下来呢是做墙面，在 Home Depot 可以买到四乘八英尺的四分之三英寸厚的 plywood， 这样三面叠起来正好可以完整的拼成一面墙。每一面呢要按照 Moon Board 的图纸说明，在上面标记出六十六个孔，然后用标准岩点，就是统一大小的 bolts 安装进去。要找十六分之七英寸的钻头进行打孔。我在标记完一面墙的六十六个孔之后，发现实在太累了，于是呢，我们就用了四个夹子把三个木板叠在一起，这样一次完成了打孔。这里要注意的是，电钻一定要垂直打孔，不然打出来的孔有一点歪呢，就会很难把岩点放上去。然后在打完孔之后，从木板背面要用锤子把每一个孔都锤进去一个 T nut。这个 T n u t 也是要有固定尺寸的，是要买那种八分之三英寸的。它的作用是以后在装岩点的时候，你就不需要再在 b o s s 的后面装一个螺母。然后需要注意的是，我们犯的错误是我们先装了 T n u t 在刷漆，导致漆进入了小孔里，然后在装岩点的时候就非常难装。最好是先刷漆，然后再装 T n u t 这里刷的漆呢，也是户外的那一种防水漆。我们是刷了两遍。在等墙面油漆干的时候，我们用剩下的木板和木条做了一个落地的延伸区。因为原来的亭子是建在一个小 deck 上的，比地面呢要高出来一截，所以我们做了两个可以移动的小平台。这样在不爬墙的时候呢，还可以把它们挪开。最后一步终于来了，就是要把墙面一面一面的贴在之前建好的架子上。最下面的两面还蛮好贴的，就靠我们两个人就可以完成。而上面的两面呢，由于 plywood 非常沉，要托举到很高，并且保持那个角度是很难的事情。所以这时候呢 ，Dave 又用到了之前用绳子牵引的非常聪明的办法，把板子吊起来，然后我们三个人一起完成了这部分的安装。这样呢，墙就算是做好了。我们从各个网站买了一些岩点，开始定了第一条线。这里的经验呢，是对于有倾角的线，一定要多买 jugs， 因为所有的点加了角度以后，都会变得非常难。接下来还有很多收尾工作要完成，比如说买更多的岩点，在墙后面加一个防水 cover， 还有呢，就是努力训练，不要再长胖了。Lastly, I want to give a big thanks to my coworker, my good friend, and also the person who introduced me to climbing, Dave. 
I brought this idea up to you when I never thought it was really going to happen, and we did it. I'm really looking forward to all the fun sessions to come.